ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചൈത്തിരി മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിം അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഡ് ഗെയിമുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിഡ് ഗെയിമിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഡ് ത്രീ ബിഡ് ത്രീ ബിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ ബിഡ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈനിൽ നമ്മുടെ സെയിം കോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കല്ല് വരുന്നതാണ് ഈ ബിഡ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിഡ് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗെയിമിൽ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ബിഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ചെറിയ എംബിലുള്ള ഗെയിമാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതധികം പേര് കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൾക്കാരെ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഗെയിം കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഗെയിമാണ് നമുക്ക് ആ ചെറിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ അഴ പറക്കാനൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് ഞാൻ സൗണ്ട് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാതിൻ്റെ ഉള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നെറ്റിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് വഴി കളിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കളിക്കുക ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കം ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കളിക്കാൻ നോക്കാം ഈ അടിയത്തെ റോയിലും മേലത്തെ റോയിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജയിക്കില്ല നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് കളിക്കണം ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോയിൻസ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നമ്മുടെ ആയിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി വലിയ ഗെയിമൊന്നുമല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നല്ലൊരു ഗെയിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ അളവൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സൂപ്പർബ് ഗെയിമാണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കളിച്ച് കളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലത്തെ കോയിൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു വട്ടം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ജയിക്കാനുള്ള അവസരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഒരു ലെവലാണ് അവർ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും തോറ്റാവല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗെയിം കളിച്ച് കളിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിൽ നിന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഗെയിം ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ജയിക്കണവരെ കളിക്കും അതെൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി തരികയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളും ജയിച്ചു എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കളിച്ച് കാണിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് തോൽക്കണ ആൾക്കാരിക്കും ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ജയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് മേലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല നമുക്കൊരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗെയിമാണിത് ഞാൻ അത്രയേ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളു അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം
ഇപ്പോൾ ത്രീ ടു വീലായിട്ട് ഞാൻ കളി നിർത്താൻ അപ്പം നമ്മളാണ് കൂടുതൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളി നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസ് ഇതിൽ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ